എന്റെ പേര് ഇ കെ പ്രകാശൻ ഗുരുക്കൾ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രകാശൻ എന്നാണ് പേര് എൻ്റെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സർവീസില് സർവീസിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ ആണ് ജീവനം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്ന് സീനിയർ സൂപ്രണ്ടായിട്ട് വിരമിച്ചു കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അഭ്യാസവും കളരിയും മർമ്മ ചികിത്സയും അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് സിദ്ധവൈദ്യം അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് താല്പര്യപൂർവ്വം പഠിച്ചു വന്നതാണ് അമ്മ ഒരു സിദ്ധവൈദ്യയായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അമ്മയും സിദ്ധവൈദ്യത്തിലും മർമ്മ ചികിത്സയിലും മസാജ് തെറാപ്പിയിലും പൂജാദി കാര്യങ്ങളിലും പരമ്പരാഗത സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റൈലുകളും ഒക്കെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതൊരു സന്യാസിയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മയെ പഠിപ്പിച്ചു അമ്മയെ പഠിപ്പിച്ചു അമ്മയുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഒരു സന്യാസി വീട്ടിൽ ഭിക്ഷയ്ക്ക് വന്ന് വന്ന ആൾ പോകാതെ അമ്മയുടെ അച്ഛനെ കാത്ത് നിന്നിട്ട് വൈകിട്ട് വരെ കാത്ത് നിന്ന് ആ സമയത്ത് മകളെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് സമ്മതിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആവും അങ്ങനെ ആണ് അത് തുടങ്ങി വെച്ചത് അദ്ദേഹം രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം അവിടെ നിന്ന് ഭിക്ഷാടനമാണ് ജോലി അത് കൂടാതെ ഉള്ള സമയമെല്ലാം അമ്മയെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വിഷവൈദ്യം സിദ്ധവൈദ്യം കളരി ചികിത്സ പിന്നെ നാച്ചുറോപ്പതി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വിഷയങ്ങൾ പിന്നെ അതുകൂടാതെ ക്രാഫ്റ്റ് വിഷയങ്ങൾ തുന്നൽ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പറുകൾ കൊണ്ടും ആ തുണികൾ കൊണ്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് ഓരോ ഉപകരണങ്ങളാക്കി ഭാവിയിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കിട്ടിയ ഒരു സന്യാസിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവുകളാണ് അമ്മയെ നയിച്ചത് പിന്നെ ഭക്തയായിരുന്നു പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഫോർത്ത് ഫാം വരെ പഠിച്ചിരുന്നു അന്നും മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ് കീഴിലാണ് കണ്ണൂരാണ് ജനനം മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ് കീഴിലായിരുന്നു കേരളം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ് കീഴിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നടന്നത് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അച്ഛനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാഹശേഷം കൊല്ലത്ത് വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ കൊല്ലക്കാരനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പഠനം ആയതുകൊണ്ട് വിവിധ ജയിലുകളിലൊക്കെ അനേക വർഷം കിടക്കേണ്ടി വന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നേതാവായിട്ട് മാറി എ കെ ജി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള പി കൃഷ്ണപിള്ളയൊക്കെ എം കെ കേളു കോഴിക്കോടുകാരൻ എം കെ കേളു പി കൃഷ്ണപിള്ള അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ജയിലിൽ കിടന്ന ആൾ ആ ജയിൽ വിദ്യാ ജയിൽ കിടന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ ആ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ ജയിലിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വിവിധ കഥകളുണ്ട് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചാണ് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണപിള്ളയും എം കെ കേളവും ആ തമിഴ്നാട്ടിലെ കുറേ അഭ്യാസികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും ജയിലിനകത്ത് വെച്ച് എൻ്റെ അഭ്യാസം പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു ജയിലർ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചിലമ്പം എന്ന് പറയുന്ന വടിയെ വടിപ്പയറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അതും കത്തിപ്പയറ്റ് വാൾപ്പയറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ജയിലിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കിട്ടി സേവാദകൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം അവർ അഭ്യസിച്ചാണ് പിന്നെ പുറത്ത് വന്നപ്പോഴേക്ക് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസുമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ കൂടുതൽ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചു അവരെ മർദ്ദനങ്ങളേറ്റു മരിച്ചു പോയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അച്ഛനെയും അതുപോലെ മൂപ്പനാരെയും ഒരു തോട്ടിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അതിലെ പോയി ഒരു കാളണ്ടി കാളവണ്ടിക്കാരനാണ് പിന്നെ ഞരക്കവും മൂളലും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് അന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പീരീഡിൽ കോൺഗ്രസിന് പ്രത്യേക ആഫീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആഫീസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആഫീസിൽ കൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ ചികിത്സിച്ച് വീണ്ടും രംഗത്തിറങ്ങി അന്ന് ജയിലിലും ഒളിവിലും അതാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അച്ഛനെ കാണുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ചില ഇടവേളകളിലാണ് അച്ഛൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഇടവേളകളിൽ അമ്മയെ കാണാൻ വരിക അതും ഈ ഒളിവിലിരി
എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ പ്രൈവറ്റിലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച് വളർത്തുന്നതിന് തന്നെ വളരെ കൂടുതൽ ത്യാഗങ്ങൾ അമ്മയൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മക്കളാണ് ഞാൻ ഒരാളെ ഒരു മോനെ അങ്ങനെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അമ്മയാണ് കൂടുതൽ ത്യാഗം അച്ഛനും ഒളിവിലും ജയിലിലും ആണ് ത്യാഗം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയെങ്കിൽ അമ്മ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹിച്ചു അന്നൊക്കെ ഈ ധനവാന്മാരുടെ വീടുകളിൽ പോയി ട്യൂഷൻ എടുക്കുകയും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലവും കൊണ്ടുവന്ന് നാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതചര്യ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം അന്ന് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ഒക്കെ സമയമായപ്പോഴേക്ക് ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ട ലോകം മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അത് യുദ്ധകാലമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ദാരിദ്ര്യവും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നീടും ഉണ്ടായി പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലായി അനേകം ട്രേഡ് യൂണിയനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് സ്ഥാപിക്കുക എന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തിയൊക്കെ ചെയ്തു പാലക്കാട് ബി ഡി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ബി ഡി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പിന്നെ നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഇവിടെ ലീലൂർ വന്നപ്പോഴേക്ക് കൊല്ലത്ത് വന്നപ്പോഴേക്ക് കശ്മീർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ആധികാരിക സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നേമം കോവുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ആർ സുഗത് അങ്ങനെയുള്ള അന്നത്തെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ടി വി തോമസ് അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് സഹകരിച്ച് എ കെ ജി എൻ സി ശേഖറു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ സഹകരിച്ചാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അച്ഛൻ നടത്തിയിരുന്നത് കെ പി നാണു കെ പി നാണു കെ പി നാണു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടി കൊടുത്ത് അനുവദിച്ച സമയത്താണ് പിന്നെ ജീവിത മാർഗം ഒരുവിധം പച്ച പിടിച്ച് വന്നത് അതും അംഗീകരിക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണ്ട എന്നൊക്കെ നിർബന്ധപൂർവ്വം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച ആളാണ് അതുപോലെ യാതൊരു അഴിമതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ അങ്ങനെ ഒന്നും നിലനിന്നിട്ടില്ല ഒരു സഹായങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പരമായിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകൾ ആ കാര്യത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം അമ്പത്തേഴിലാണ് തോന്നുന്നത് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഉദ്യോഗത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാനും സമയം നീട്ടി കിട്ടാനും ഒക്കെ അച്ഛനെ സമീപിക്കുമായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ എല്ലാം നിഷേധിക്കും നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി ഇവർ ഞാൻ അന്ന് കുട്ടിക്കാലാണ് അപ്പം എൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് പൈസ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോകും അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ പറയണം ഞാൻ തന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അമ്മ അത് കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാങ്ങിച്ചത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുറകെ ഓടി രണ്ട് കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഓടിയിട്ട് അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓടി തിരിച്ചാ പൈസ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് കയറാവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദ്രവിച്ചു അക്കലെ അങ്ങനെ കൈക്കൂലി ഈ അഴിമതിക്കും ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു നേതാവായ യാതൊരു സ്വജന പക്ഷവും കാണിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എസ് ഐ ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ആളാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അഭ്യാസം ശീലിച്ചത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് കായിക മത്സരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് അനേകം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലും സ്കൂളിലും എല്ലാം കോളേജിലും എല്ലാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല അച്ഛൻ ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കാലമായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷെ അച്ഛൻ അത് ചെയ്യിക്കൊണ്ടില്ല എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ഒക്കെ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ പല നേതാക്കം വരെയും ഞാൻ പോയി കണ്ടപ്പോൾ ആസ്വദനെ പോലെ ഉള്ളവരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോയി ഞാൻ കണ്ടു അവരും അച്ഛൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ല പിന്നെ അർഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയ പല അനുഭവങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോളേജിൽ പഠിച്ച് സ്പോർട്സിലും ഒക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എസ് ഐ സെലക്ഷന് കിട്ടി അവർ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി എന്നെ കൂടെ ക്ഷണിച്ചൊരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച് അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അവരെല്ലാം വേറെ മാർഗങ്ങൾ കൂടി അധികാരത്തിൽ വന്നവരാണ് അത് അറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്താൻ ഒരു വർക്കല ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ച് അവർ പാർട്ടിയൊക്കെ അറേഞ
കൈക്കൂലി കൊടുത്താണ് ആലോചിച്ചാൽ പോകുന്നത് അത് പിന്നെയും തന്നെ ആകും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു അവർ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയില്ലല്ലോ അന്ന് അന്ന് അയ്യായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ അർഹത ഇല്ലാത്തവരും അർഹതപ്പെട്ട് കയറി അതിനേക്കാൾ രസകരമായ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പി എസ് സി കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാർ പൊതു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐ ജി റിട്ടയർഡ് ഐ ജി ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ഐ ജി ആയതിന് ശേഷം പി എസ് സി ചെയർമാനാക്കി അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് നോക്കിൻ്റെ വ്യാസം എത്രയാണ് അതിനകത്ത് ഇടുന്ന ഉണ്ടയുടെ വ്യാസം എത്രയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒന്നും അതെല്ലാം കൂടെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഗണ്ണിനകത്ത് ഇടേണ്ട പിന്നെ ഷോട്ടിൻ്റെ അളവ് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ഷോട്ട് കയറത്തില്ല അതെല്ലാം കൂടെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുകയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അനുകൂലമായിരുന്നില്ല അപ്പം മനഃപൂർവ്വം തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അതെ അത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹം അങ്ങ് സഫലമല്ലാതായി പോയി പക്ഷേ അമ്മ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഈ എസ് ഐ സെലക്ഷന് പോകുന്നതിന് ഭയങ്കര എതിരായി ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞ് നിനക്കത് വലിയതല്ല അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് മർദ്ദനം പോലീസിൻ്റെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധാദികളൊക്കെ ആക്രമിക്കുന്ന പിന്നെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നീ അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അമ്മ അറിയാതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചത് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെന്നപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഉണ്ടായ അനുഭവം ഇതാണ് അപ്പോൾ അമ്മ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെട്ട് വന്നാൽ പറഞ്ഞു നീ ഒന്നും ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട നിനക്ക് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി തക്ക പോയി വരത്തക്ക ഒരു ജോലി ഉണ്ടാകും അത് ആറ് മാസത്തിനാണ് നിനക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പല ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതി അതിലെനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി മൂന്ന് മാസത്തിനകം തന്നെ കൊട്ടാരക്കരെ എലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ് എനിക്ക് ജോലി അതൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാക്ക് അതുപോലെ അതുപോലെ അന്ന് കാഷ്വറായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു ന്യൂ ഡേറ്റാണ് ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ തിന്നുന്ന സമയം ന്യൂ ആ ക്യൂവിൻ്റെ പുറയിൽ അമ്മ ഒരു പൊതുവായിട്ട് നിൽക്കും കൊട്ടാരക്കര എലക്ട്രിസിറ്റി ആഫീസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിന്ന് പണം വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് അമ്മ ഇവിടെ ബാക്ക് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്ന് വിളിച്ച് റോമിക്കൊണ്ടിരുത്തി അപ്പോൾ കയ്യിലൊരു പൊതി കൊട്ടാരക്കര ഗണപതിയുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ആദ്യമായിട്ട് അതും കൊണ്ട് തന്ന് ഈ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഓടിക്കൊണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പറഞ്ഞ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് സിറ്റിസൺ വാച്ച് അമ്മ ആരോടൊക്കെയോ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ സമയത്താണ് കൊണ്ട് തരുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള അനുഭവങ്ങളായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ അമ്മ തന്ന വാച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ജോലിക്കുന്നില്ല അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇത് ഗണപതി കോവില് ഉണ്ണിയപ്പം പൂജിച്ച് കൊണ്ട് തരും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ആ വാക്കുകളൊക്കെ അതുപോലെ സഫലമായി ജീവിതമൊക്കെ കുറേ പുരോഗമിച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ തീർന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കുറേ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എങ്കിലും പിന്നെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ളവർക്ക് കൊണ്ട് ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഒരുപാട് പിന്നെയും ഒരുപാട് ജയിൽവാസം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു അച്ഛന് വേറെ ദുരുദ്ദേശവും അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫിഷ് മോട്ടീവും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ശങ്കർ ഗവൺമെൻറ് ഇരുന്നപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പഠനന്മാർക്ക് അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം വീതം നൽകുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് പരസ്യം വന്നു അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം വലിയ അപേക്ഷിച്ച് ആ സ്ഥാനമൊക്കെ ആ സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ അനുസരിച്ചു അന്ന് ആകെ സ്ഥലമില്ലാതെ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സമയമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലമില്ല പിന്നെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ധനിയനെ പ്രേരിപ്പിച്ച് നാല് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ
രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എന്നെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയോ ഇന്ന രാഷ്ട്രീയം സ്വീകരിക്കണോ എന്നാൽ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരു മാത്രമാണ് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ യഥാർത്ഥ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നേതാവാണെങ്കിൽ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള അനുഭവത്തിന് അച്ഛനങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഉള്ള അവരെല്ലാം മന്ത്രിമാരായിട്ടൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചത് പക്ഷെ ക്ലീനൊരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞു അതല്ലാതെ അതും രാജിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപവാദങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ രാജിവെച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയ അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം വേറെ ഒരു രസകരമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ സുന്ദരേശൻ മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കശ്വണ്ടി മലയാളി ഒരു ആളുണ്ടോ കൊല്ലത്തുണ്ടായി അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നെ വിളി ക്ഷണിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എടുത്ത് വരെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറിയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൽ കയറി പട്ടത്തി എന്ന് പട്ടത്തി എന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ബെഡിലി എന്നെ കിടക്കുന്നു തുണി പതിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് നേഴ്സുമാർ അപ്പുറപ്പുറം നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള തിരക്കിപ്പം അത് പഴയ പി എസ് സി ചെയർമാൻ മരിയാർ കൂട്ടമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈവനിങ് വാക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാളെ കുത്തി തെറിപ്പിച്ച് മുറിവ് സംഭവിച്ചു മുറിവ് പിന്നെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കാലിന് മുടന്ത് പോലെയായി കാൽ മൂക്കാൻ വയ്യാതായി അങ്ങനെ ഇവിടെ കിട കിടക്കുന്ന അവസരത്ത് മർമ്മ ചികിത്സ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഈ പി എസ് സിയിലെ അനുഭവങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞതാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും അറിഞ്ഞത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ മര്യാദ കൂടുതൽ അപ്പം അതിൻ്റെ മർമ്മ ചികിത്സയുടെ ചില പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എണീപ്പിച്ചിരുത്തി സംഭാഷണമൊക്കെ നടത്തി പക്ഷേ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ പി എസ് സിയിലെ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ രംഗങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഓടിപ്പോയി ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ആ മനുഷ്യനാണല്ലോ ഈ കിടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി പക്ഷേ പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനത് മാനസികമായിട്ട് പരിവർത്തനം വന്നു കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു മനുഷ്യനെ ദ്രോഹിക്കാനും നിരപരാധികളെ ഉപദ്രവിക്കാനും ഒക്കെ ഇടയാകുമായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു ജീവിത മാർഗം ഉണ്ടായി അന്ന് അയാൾ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചത് വലിയൊരു മഹത്തായ കാര്യമാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള നന്ദിയോടുള്ള ഒരു സ്മരണയാണ് പിന്നെ എനിക്കുണ്ടായത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പല ആഴ്ചകൾ ഞാൻ പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മസ്കറ്റ് ബഹറിൽ ഒരു ഇതുപോലൊരു സെൻറ്റർ മർമ്മയിൽ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ തുടങ്ങാൻ ഒരു അറബി വിളിച്ച് ഞാൻ വൈഫും കൂടെ അവിടെ പോയി അങ്ങനെ പോയി ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് ഒരു പത്രത്തിൽ മലയാളം പത്രത്തിൽ അവിടെ വന്നതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മരിയാർ ഭൂതം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ മർമ്മ ചികിത്സയിലും കായിക രംഗത്ത് ഈ അഭ്യാസത്തിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം സർവീസിലിരിക്കുന്ന സമയത്തും കൂട്ടുകാരെല്ലാം എനിക്ക് പകരം സർവീസ് നടത്തുകയും എന്നെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിളിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചീഫ് ഇഞ്ചിനീയർ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം അവരുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ആഘാതങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു മർമ്മ ചികിത്സ അന്ന് മർമ്മ ചികിത്സയ്ക്ക് അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലെങ്കിലും അത് വളരെ ഫലവത്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഇന്ന് അതിന് വളരെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വന്നു ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടൂവിൽ കമലാകാസിനെയും രാജർ അഗർവാളിനെയും മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തിയില്ല ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് തീരും ഇന്ത്യൻ ടു ഇപ്പം വരും അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ലോകം അറിയുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ ഈ മർമ്മ ചികിത്സയ്ക്കും അഭ്യാസങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു കാലഘട്ടം വരാൻ പോകുക ഈ പിക്ചറിനോട് കൂടി ഇന്ത്യൻ ഫസ്റ്റിനകത്ത് മർമ്മ ചികിത്സ അദ്ദേഹം കുറേ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റ
അത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുടെ കഥയാണ് അതിൽ നായകൻ നമ്മളെ കമലഹാസനാണ് അപ്പോൾ ആ രംഗങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ല അത് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്തു വേണമെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായ അനുഭവങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ ഒരുപാട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ അമ്മ അമ്മ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കണ്ണൂരാണ് അമ്മയുടെ വീട് കണ്ണൂർ തളാപ്പത്ത് അമ്മയുടെ വീട്ടിലൊരു സന്യാസി കിട്ടും ആ സന്യാസി കണ്ടിട്ട് ഭിക്ഷയ്ക്ക് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ കോലായി എന്ന് അവിടെ പറയുന്ന വരാന്തയിൽ ഇരുന്നു കുറേ സമയം കഴിച്ചു കൂട്ടി അമ്മയായിട്ട് വെറുതെ കുറേ കുശല പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു അമ്മയുടെ അമ്മ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അത് കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടിയെ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് അനുവാദം തരികയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ കിടക്കാൻ സൗകര്യം തരികയാണ് കടയുണ്ട് കടയിൽ കിടക്കാൻ ഒരു സൗകര്യവും കൂടെ തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അച്ഛൻ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഈ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അക്കാര്യം ഒന്നും ഇവിടെ അവിടെ പോയി പക്ഷേ അമ്മ അന്നേ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ കരഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പഠിച്ച് വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കൂടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അനുവദിക്കേണ്ടി വന്നു അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷവൈദ്യം മർമ്മ ചികിത്സ കളരി അവിടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും കളരി പഠിക്കും കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം കളരികളുണ്ട് വലിയ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കളരി വിദ്യ പിന്നെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് തുന്നൽ പണികളല്ല ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ ഇന്ന് ക്രാഫ്റ്റിനൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അക്കാലത്ത് ഇത് നാൽപ്പത് എൺപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് പ്രാധാന്യമില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ചികിത്സാക്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ മർമ്മ ചികിത്സ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പിന്നെ പാരമ്പര്യ ചികിത്സകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രകൃതി ചികിത്സ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മർമ്മശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച് ശിവയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ശിവയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാനസിക ശാസ്ത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ പറ്റിയുള്ള വിദ്യയാണ് അപ്പം ശിവയോഗം പഠിപ്പിച്ചു ശരയോഗം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വിദ്യയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശ്വാസക്രമങ്ങൾ പ്രാണായാമം അല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള തത്വമാണ് ശരയോഗം പഠിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും ഞാനത് മ ഈ യന്ത്ര മന്ത്ര തന്ത്ര എന്ന് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി എടുക്കാനുള്ള ഒരു യന്ത്രം പോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു യന്ത്രമാണ് തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കുകളാണ് അവൻ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് അവൻ്റെ ജീവിത മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അവൻ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതൊക്കെ തന്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ഥായിയായി അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി വെക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ഈ സൗണ്ട് വേവ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ സൗണ്ട് കൊണ്ട് മനസ്സിനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിന് ചിന്തയും വികാരങ്ങളും ഒക്കെ ഏകാഗ്രമാക്കിയെടുക്കാൻ മാത്രം പോലും സഹായിക്കും യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അതൊക്കെ ഓരോ യന്ത്രങ്ങളായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ തന്ത്രങ്ങളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ യന്ത്രവും മന്ത്രവും തന്ത്രവും ഒക്കെ ഈ സ്പിരിച്വൽ സൈഡിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്നെ എനിക്ക് പകർന്നു തന്നു അപ്പോൾ അത് അന്ന് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് അത് ഒരു റിസർച്ച് വർക്കാക്കി മാറ്റിയപ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം ഫലപ്രദമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു നുള്ള് മണ്ണ് എടുത്തൊന്ന് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് തലയിലിട്ട് ഒന്ന് തിരികെ കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെല്ലാം മണ്ണും വെള്ളവും വായുവും ഒന്ന് ഊതിയാൽ മതി വായുവും
ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളെ മനസ്സാ പറയുന്ന രോഗമുണ്ട് അയാൾക്ക് ശരീരത്തിന് രോഗമുണ്ടെന്ന് അയാളെ മനസ്സാണ് തീരുമാനിച്ചത് ആ മനസ്സിൽ രോഗമില്ലെന്നൊരു ബോധം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമില്ല അപ്പോൾ ആ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ തന്ത്രമന്ത്രാദികളിലെല്ലാം നമുക്കൊരാളിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും പകർത്താനും അവരെ അത് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും അതാണ് ഇതിനകത്തൂടെ കാണുന്നത് ഈ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ കാലം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രാവർത്തികമാക്കാവൂ അല്ലാതെ നിമിഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാകുന്നില്ല ഏകാഗ്രത വർദ്ധിക്കണം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ചിന്തയും വാക്കും പ്രവൃത്തി അത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം അത് ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം വാക്കുണ്ടാകുന്നു പിന്നെ അത് പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ആത്മബോധത്തിന് ശക്തിയായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത് അനുഭവത്തിന് വെളിച്ചത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പിന്നെ മർമ്മ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ബയോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ചൈതന്യമാണ് അത് തന്നെ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യം ഓരോ ജീവിക്കും ജീവനുള്ള എല്ലാ ജീവികൾക്കും പ്രപഞ്ച ചൈതന്യം കൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തെ പറ്റി അവർക്ക് അറിയുവാനും അത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ശക്തമായി പ്രവഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവ് കുറഞ്ഞ ആളുകളിലേക്ക് അത് പ്രവഹിപ്പിച്ച് ശക്തമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ അത് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒക്കെ ശക്തി പോയിരുന്നു ആ അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ധാരണ ശരിയായ ധാരണ പകർന്നു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് രോഗമുണ്ട് എന്നുള്ള ഉപബോധ മനസ്സിൽ രോഗമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ആ രോഗത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ സ്വയം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിനൊക്കെ ആ രോഗമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതി ചികിത്സ രോഗമുക്തിയാകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് തന്ത്രങ്ങൾ അമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അഞ്ച് ഗുരുക്കന്മാർ മർമ്മ ചികിത്സയ്ക്കെനിക്ക് ആദ്യത്തെ അമ്മ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ അഭ്യാസത്തിൽ ഗുരുവാണ് കാര്യം അച്ഛൻ ഈ ഓളിവിലും ജയിലിലും ഒക്കെ കിടന്ന സമയത്തെല്ലാം സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറേ അധികം അഭ്യാസം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ പേര് അമ്മയുടേത് എ ടി ജാനകി കണ്ണൂർ അച്ഛൻ്റെ പേര് കെ പി എന്നാണ് അപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ തൃശ്നാപ്പള്ളി ജയിൽ മധുര ജയിൽ ഒക്കെ പിന്നെ കണ്ണൂർ ജയിൽ അങ്ങനെ പല രാ പല സ്ഥലങ്ങളിലെ ജയിലുകളിലൊക്കെ മാറി മാറി ഇവരെ ആ സെറ്റ് ചെയ്യും കൃഷ്ണാപ്പള്ളി ജയിലിൽ നിന്ന് മധുര ജയിലിൽ വരാൻ രസകരമായ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഒരു കൃഷ്ണാപ്പള്ളി ജയിലിൽ എം കെ കേളുവും പി കൃഷ്ണപ്പിള്ളയും അച്ഛനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അവർ അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യന്മാരാ ആദ്യത്തെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആവശ്യമായ ജയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല ജയിലിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോഴേക്ക് കോണകം കെട്ടി മാത്രം ഒരു സമരം നടത്തി ജയിലിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഓണം മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് സമരം നടത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവർ ജയിലിൽ മാറ്റി മൂന്ന് പേരെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിന് ഓണക സമരം ഒന്ന് ചരിത്രത്തിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂട ആ അങ്ങനെ സമരം അവിടെ നടത്തി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വസ്ത്രങ്ങൾ ജയിലിൽ ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് ജോഡി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഒറ്റ വസ്ത്രമായിരുന്നു ഒരു നിക്കറും ഒരു വലിയും പോലും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജയിലിന് അകത്തായാലും പുറത്തായാലും ഒരു സമരം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് ജീവിതം മുമ്പോട്ട് വന്നത് ഉള്ള സമരം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും ജീവിതം സമരത്തിന് വേണ്ടി ഹോമിച്ച പോലെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ജീവിതം അമ്മയ്ക്ക് ത്യാഗോജ്ജലമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അച്ഛൻ ഈ അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് ഏക മകനായി എന്നെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗം പിന്നെ അറിവ് പകർന്ന് വരുന്നതിൽ ഈ കിട്ടിയ അറിവുകൾ അതുപോലെ പറഞ്ഞു തരികയും പുരാണ കഥകൾ ധാരാളമായി കുട്ടിക്കാലത്ത് കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു ബാലഗോപാലിൻ്റെ ഒരു കഥ ഒരിക്കൽ പോലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള പോലെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നല്ലപോലെ വരുന്നത് ബാലഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു കഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആധാരിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കഥ അപ്പോൾ അത് ഈ ഗുരു ദക്ഷിണ ഗുരുവിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു വിട്ട് നിൻ്റെ അണ്ണൻ കാട്ടിൽ ഓടക്കൊല്ലുമായിട്ട് ഓടക്കൊല്ലു ഊതിയും പശുക്കളെ മേച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അണ്ണൻ്റെയൊക്കെ
ഗുരു ഗുരുക്കളും ഗുരു ഭക്തിയൊക്കെ വിഷമത്തിലായി അത് ഓരോ പാത്രവും നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു വരുന്ന അല്ല തീരുന്നില്ല പിന്നെയാണ് അന്വേഷിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച അവസാനം അത് അണൻ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അതിനകത്ത് ആ കഥ ആ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയും ഞാനും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര മനോഹരമായത് അവതരിപ്പിച്ച് അഞ്ച് വയസ്സ് ഹൃദയ ശ്രദ്ധയായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പുരാണ കഥകൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ ഈശ്വര വിശ്വാസി ആയിരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എതിർപ്പുകളുമായിട്ട് അച്ഛൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരണത്തിലേക്ക് ഈശ്വര വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പ്രേരണയും അമ്മ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തിനുള്ള പ്രേരണ അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് മാർഗത്തിൽ കൂടെ എന്നെ നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ പോയി അപ്പം അച്ഛൻ്റെ വാതകതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്ന കല്ലിനെയും മരത്തിനെയും ഒക്കെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് എന്ത് ആരാധിക്കുന്ന സ്വഭാവം ശരിയല്ല അതൊന്നും ശരിയായ മാർഗമല്ല നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസം സ്ഥാപിക്കും അപ്പം ജീവിതമൊക്കെ മനോഹരമായിരിക്കും ചൈനയിലും റഷ്യയിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പം ത്യാഗം സഹിച്ചാലും നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ബോധവൽക്കരണമൊക്കെ അന്ന് അച്ഛൻ നടത്തുകയായിരുന്നു ഇന്നും ആ ബോധവൽക്കരണം അതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ് പറയത്തക്ക മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുമില്ല അന്നൊക്കെ ഈ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ല പരസഹായത്തോടുകൂടി കശുണ്ടി തൊഴിലാളികൾ നാട്ടിലെ പ്രമുഖന്മാർ പിന്നെ ഏതാശിനിയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ് ഫീസുകൾ മാസം തോറും തരുന്നത് അതൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മനോഭാവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതേപോലെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനശൈലി അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസവും ഒരു കാലം നല്ല കാലം വരും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ത്യാഗം സഹിക്കുന്നതെന്നും അങ്ങനൊരു കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീസ് കൊടുക്കാതെ പഠിക്കാൻ കഴിയൊന്നും സ്ഥലമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇല്ലാതെ വരുമെന്നും കിടപ്പാടമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമെന്നും അങ്ങനൊരു നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടിയാണ് അച്ഛൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സഹകരിക്കുന്നത് ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ കേട്ട് കേട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വന്നതാണ് പക്ഷേ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അതൊന്നും അല്ല സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായി പിന്നെ അവനവൻ്റെ ബുദ്ധിയും പ്രവൃത്തിയും കഴിവുകളും പ്രയോഗിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള പന്താവ് എന്താണെന്ന് അമ്മയുടെ വഴി പോയപ്പോഴാണ് അമ്മ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ സന്യാസി കൊടുത്ത അറിവുകൾ കൂടിയാണ് അമ്മ പകർന്നു വന്ന അറിവിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു വന്നത് പിന്നിപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്ക് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പം കളരിപ്പയറ്റിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മർമ്മ ചികിത്സയും അതുപോലെ തന്നെ മർമ്മ അഭ്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ മറ്റ് കായിക അഭ്യാസം കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷ നേടുന്ന അറിവിനേക്കാൾ ശരീരത്ത് പ്രവർത്തിക്കാതെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള റിസർച്ച് വർക്കും തോടുവർമ്മം നോക്കു വർമ്മം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കേട്ട് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അറിവുകൾ കിട്ടിയപ്പോഴൊക്കെ എത്രത്തോളം ലഘുവായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ശത്രു ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിൻ്റെ കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥ ശത്രു നമ്മളെ മനസ്സിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അഹങ്കാരമല്ല വേറൊരു ശത്രു ലോകത്തിൽ നമ്മളെങ്ങനെയോ അങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് ശത്രു ഇല്ലാന്നൊരു ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ആക്രമിക്കാൻ വരത്തില്ല നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ശത്രുവിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അഹങ്കാരവും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ കഷ്ടരാഗങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ പഠിച്ചു പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ എല്ലാവരിലും തെറ്റ് ശരിയും കാണും അപ്പോൾ അത് ഈശ്വര സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് തമോഗുണവും രജോഗുണവും സത്വഗുണവും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഉണ്ട് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറി മാറി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാണ് അപ്പോൾ അത് തെറ്റ് ശരി ഏതാണ് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശത്രു ഉണ്ടാകും അപ്പം തന്നെ പലരീത ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കാനും എങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ചൂണ്ടാൻ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി വീഴ്ത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധാരാളം പേര് ഈ പടി വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് പലരും അകത്ത് കയറി സന്തോഷമായിട്ട് വന്ന് വളരെ അടുത്ത സൗഹ
അവർക്ക് ഒരു വൈരാഗ്യവുമില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് അതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു ആ കാലയെ തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇതാണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നിരിക്കുന്നു അത് ഇന്നും നാളെയും എല്ലാം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യം നമുക്ക് ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന സസ്യജാലങ്ങളെ ആയാലും ജീവികളെ ആയാലും പക്ഷികളെ ആയാലും മനുഷ്യനെ ആയാലും എല്ലാം ഒന്നായിട്ട് തോന്നുന്നു എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെ സൃഷ്ടി എല്ലാം ജീവനുള്ളത് അപ്പം ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ളതിനകത്ത് സ്നേഹം കാണും ജീവനുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം അത് ഓരോ ജീവിയും കടിക്കാൻ വരുന്ന പാമ്പിനെ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാതെ ആക്രമിക്കത്തില്ല അതിങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പത്തിയൊക്കെ വിരിച്ച് കാണിക്കും പക്ഷേ നമ്മളതിനെ ആക്രമിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പത്തി മടക്കും അത് വന്ന വഴിക്ക് പോകും അതിന് ചവിട്ടാൻ അടിക്കാനും പോകാതിരുന്നാൽ മതി അതുപോലെയാണ് ഓരോ ജീവിക്കും നിലനിൽക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശത്തെ ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അക്രമവാസനയായിട്ട് വരുന്നത് അത് പോകാതിരുന്നാൽ അക്രമം നിലനിൽക്കത്തില്ല ഒരു അക്രമവും ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് അങ്ങ് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി സത്യം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ ശത്രു സംഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ജീവികൾ മത്സരങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ വിശപ്പ് മാറിയാൽ അതിൻ്റെ ശത്രുതയെല്ലാം മാറും വിശപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെരുമാമ്പായാലും അത് ജയിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് സിംഹമായാലും അടുത്തിട്ടൊരു മാൻപേട ഓടിപ്പോയാലും അതിനെ ചാടി പിടിക്കത്തില്ല ആ വിശപ്പുണ്ടെങ്കിലേ പിടിക്കത്തോ അപ്പോൾ അത് ക്രൂര ജീവികൾ പോലും വിശപ്പിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും അവൻ്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കും അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ചെന്നാൽ മാത്രമാണ് സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ആർക്കും നമ്മൾ മനുഷ്യനായാലും ജീവിക്കായാലും സെൽഫ് ഡിഫൻസ് വളഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് പ്രകൃതി നൽകിയിട്ടുള്ള അവകാശമാണ് അതിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അവകാശമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ചെയ്യാൻ പറയുന്നതും അല്ല നിരപരാധികളെ ആക്രമിക്കാനോ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അഭ്യാസത്തിലോടൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പും ഇല്ല ഇപ്പോൾ കലാട്ട ആയാലും ഗുംഫോ ആയാലും ജൂഡോ ആയാലും ജൂലിയോസ് ആയാലും കളരിപ്പയത്തായാലും സാമറയായാലും ഏത് ലോകത്തുള്ള പത്ത് മുന്നൂറിലധികം അഭ്യാസങ്ങളുണ്ട് ഈ എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാക്കാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു വികാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവനെടുത്തിയാടി രംഗത്ത് വരിക മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുക പിന്നെ അത് പല അനിഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കുക ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുക ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അഗസ്ത്യമുനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അഗസ്ത്യമുനിയുടെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് അൻപ് പേരും അറിയ ഗുരുവരനെ പോറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുണ്ടാകും ഗുരുവരനെ ധ്യാനം ആദി പരാപരത്തെ അകം അതിനെ തേടി ആദി പരാപരം പരയും അവരെയും പ്രകൃതിയെയും ഈശ്വരനെയും അൻപുപേരും അറിയ ഗുരുവരനെ പോറ്റി ആദി പരാപരത്തെ അകം അതിനെ തേറ്റി കമ്പമെഴും മായ അത് വെളിവേയും മാറ്റി കമ്പ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മായയാണ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ശരി സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വന്നു ആ മായയെ പുറമേ മാറ്റണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അഹങ്കാരത്തെ മുഴുവൻ പുറത്ത് വരാൻ അൻപുപേരും അറിയ ഗുരുവരനെ പോറ്റി ആദി പരാപരത്തെ അകം അതിനെ തേറ്റി കമ്പമിഴം മായി അത് വെളിവെ മാറ്റി കരുണ വരും അഹങ്കാര കനലയായി കരുണ വരണമെങ്കിൽ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുവനാൽ ശരണമെന്ത് ശരിയായി ചേർത്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമേ അഭയം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുക മുന്നോറുകൾ ഉള്ളൻറ്റും എഴുന്ത വാക്യം മുൻപിൽ പോയ ആചാര്യന്മാരുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വാക്യം ഇതാണ് ആ ലൈനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒഴിവതിനാൻ ചുവട് തന്നെ മുറയായി ചെയ്യും ഒഴിഞ്ഞു മാറി ചുവട് ചെയ്ത് മുറയായി നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷത്രയ്ക്ക് പോവുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അടിയും പിടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മൊമെൻറ്റ് വന്നാൽ നമ്മളങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അവനെ അടിക്കുകയും തിരിച്ച് അടി വാങ്ങിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമല്ല അഗസ്ത്യമുനി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അഭ്യാസിയോടും മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവനുള്ള ജീവജാലങ്ങളോടും പറഞ്ഞ ഒരു
അപ്പം ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാൽ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് മാറി സൗകര്യപ്രദമായി ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകണം അവിടെ തടഞ്ഞ് നിന്ന് പ്രതികാരം വീട്ടാനും അവരെ ആക്രമിക്കാനും ശ്രമിക്കരുത് ആ നിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഇങ്ങ് പോയാൽ മതി തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവായിക്കോളും നീ ഒഴിവാക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ജീവിതമാകുന്ന സ ജീവിത സമരത്തിലും ഇത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളെ ആക്രമിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല ഈ തത്വം എൻ്റെ പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാളെ ആക്രമിച്ച രീതിയിൽ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിലും സംഭാഷണമൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാറി പോകും പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലാതെ നീ അതിന് എതിരായിട്ട് അതിന് അപ്പുറത്ത് പറയുകയോ അവനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നൊരു ആ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ പദ്യം വരും ഒഴിവതിനാൽ ചൂട് തന്നെ മുറയായി ചെയ്യും നീ നിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോവുക അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഉപദേശം ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എനിക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥ പറഞ്ഞ പതിനായിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എൺപത് എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലഘട്ടം പഠിപ്പിച്ച് പതിനായിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാർ അകത്തും പുറത്തും രാജ്യ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ഇതേ ഒരു ശിഷ്യനെങ്കിലും കാണും പക്ഷേ അവരാരും ഒരു പോലീസ് കേസിലോ ഒരു ആക്രമണത്തിലോ പറ്റതായിട്ട് എനിക്ക് അറിവില്ല അവരങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല കാര്യം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഉപദേശങ്ങൾ സ്ഥായിയാണ് അവരാത്മാവിൽ പതിയുന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും അവർ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി ഒഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുകയല്ലാതെ ആക്രമണവാസന ഉണ്ടാകത്തില്ല സ്വയരക്ഷ മാത്രം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്വയരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പല ഗുരുക്കന്മാരെ എനിക്കറിയാം പഠിപ്പിക്കും പലതരത്തിൽ അഭ്യാസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ എടാ നിനക്കത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം എന്നൊരു വാക്ക് പറയും ഇപ്പം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഉത്സവ സ്ഥലത്തോ ഏതെങ്കിലും ആക്രമം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്തോ ചെന്ന് കയറി അവിടെ കിടന്ന് പ്രയാസപ്പെടും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കും ചെയ്യാൻ നോക്കും അത് രക്ഷപ്പെടാക്കുമെന്ന് പക്ഷേ അവൻ ചെയ്യില്ല അവിടെ സുരക്ഷിതം വല്ലതും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അവൻ തെറ്റിൽ ചെന്ന് കയറിയിട്ട് അവൻ പിന്നെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോഗമുണ്ട് ശരിയായ മാർഗത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിഷയം അതിന് പിന്നെ ഒരു സ്വാന്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുക്കന്മാരായാലും ശിഷ്യന്മാരായാലും മൂന്ന് തരത്തുണ്ട് തമോ ഗുരുക്കളുണ്ട് രജോ ഗുരുക്കളുണ്ട് സത്ത് ഗുരുക്കളുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഓരോ ജീവിയിലും ഇതിലുണ്ട് ഓരോ സാധനം എടുത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി കാണാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ തമോ ഗുണം മാത്രമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്മ മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കും തിന്മ മാത്രം ഉള്ള ഒരവസ്ഥ തമോ ഗുണം രജോ ഗുണം അറിവുണ്ട് പക്ഷേ അഹങ്കാരം ഉന്നയിക്കും രജോ ഗുണം മുമ്പിൽ വരും അപ്പോൾ അവർ അടിപിടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം പാർക്കുകയാണ് തമോ ഗുണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവന് തെറ്റ് ശരിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടാം അതങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിക്കും സത്ത് ഗുണമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ചിന്തയുമായിട്ട് പൊരുത്ത് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം അത് ശരി ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് അപ്പം ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥയുള്ളതുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ നന്നാവും ആരൊക്കെ ചീത്തയാകും ആരൊക്കെ അഹങ്കാരം അല്ലാതാകും എന്നൊന്നും മുൻകൂട്ടി നിർവചിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അവസരങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം അവൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ തത്വം അവ അവർ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിൻ്റെ വഴിക്ക് ഞാൻ പോവുക ഒഴിഞ്ഞു മാറി പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്നുള്ള തത്വം ഏത് സമയത്തും സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സംഘടനയില്ല ഉണ്ടാകത്തില്ല എതിർപ്പ് വരുമ്പോഴും സംഘടന ഉണ്ടാകും അത് വാക്കാലായാലും പ്രവൃത്തി ആയാലും ചിന്തയിലായാലും എതിർപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഘടന ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് ഇല്ല നീ തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് നീ എന്നുള്ള സങ്കല്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ആരെയും ആക്രമിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങ
ഫാക്ട്സ് എല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നും പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനെ ശാന്ത മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല കലുഷിതമാക്കാനും സങ്ക അവൻ്റെ മുതലാക്കാനുള്ള ആ അവനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടുന്നത് അതിനൊരു മാറ്റം വേണം സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരു മാറ്റം വേണം എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു നിയന്ത്രണമൊക്കെ വേണം ഇപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്താൻ പോലീസ് സാങ്ഷൻ പോലീസ് സാങ്ഷനൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാവും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കാനും ആ നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അതിനെ വളർത്താനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായ മാർഗം അപ്പം പിടിച്ചുപറിക്കാരനും ആ മോഷ്ടാവും എല്ലാം അഭ്യാസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥ വരും പിന്നെ ആ എനിക്ക് വേറെ വർഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോലീസുകാരായാലും സൈന്യങ്ങളായാലും ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പം ഏതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നറിയോ കുംഫു ജൂഡോ വിദേശ കലകളിലെ അഭ്യാസങ്ങൾ അഭ്യാസങ്ങൾ എന്നാൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഈ കളരിപ്പയറ്റിലെ തത്വാധീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കളരിപ്പയറ്റ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ പല പ്രകടനങ്ങളും അത് അതല്ല പ്രധാനം അതിനകത്ത് തത്വങ്ങളും ആ തത്വാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങളുടെ മൂല്യം പഠിപ്പിക്കും അത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം അത് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ നിയമകാരകരെയാണ് പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തിനെയും ഒക്കെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കും അവർ വിദേശ കലകൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഈ കലകൾ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അതിനെ ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുമില്ല കുറേയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തോ കുറേ പ്രകടനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഭ്യാസം പഠിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനം കാണിക്കും അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ഉന്മേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നവർക്ക് ഒരു രസമൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും അത് അവരൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ അറിയില്ല അതിന് വായിത്താരി ഉണ്ട് ആ വായിത്താരി വെച്ച് ഇവ ഇന്നത് ഇപ്പം ചെയ്യുമെന്നും ആ അതിനെ ഈ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നും വായിത്താരി കാണാതെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ആ വാളും പരിചയമൊക്കെ വെച്ച് വെട്ടിയും തട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അതില്ല സ്വതന്ത്രമായ ഉണ്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി വായിത്താരി ഇല്ലാതെ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആക്രമിക്കുകയും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായാലും ഇവിടെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വീഴും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ശീലിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ സെൽ ഡിഫൻസ് ആകുന്നുള്ളൂ മറ്റേ കൃത്രിമത്വമാണ് യഥാർത്ഥ സെൽ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ ശത്രു ആക്രമിച്ചാലും അവൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമം പിന്നെ നിർവാഹമില്ല ഓടിച്ചിട്ടടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അതിന് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ പോകുമെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അതിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ അവസരത്തിന് വേണ്ടി ഇതുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഈ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ആവേശം സാധാരണ പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ സൈക്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈക്കിൾ പഠിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈക്കിൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ ചവിട്ടാൻ തോന്നും ഒരു തോന്നൽ ഒരവസരം ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചവിട്ടി നോക്കിയാലോ അതുപോലെ അഭ്യാസം പഠിച്ചൊരു ഒരു പരിധി വരുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കാം ഇത് വിജയിക്കുമെന്നൊന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കാമായിരുന്നു ഒരു ചിന്ത വരും ആ അതിന് വന്നി വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഇതിന് അവസരം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കും അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്നിട്ട് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കും അവിടെയാണ് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഹങ്കാരം കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാനസിക അവസ്ഥയ്ക്കൊന്നും വലിയ വിലയില്ല മനസ്സ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊന്നും ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം തന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ കണക്കായിരിക്കും ലഹരി കഴിച്ച കണക്കിരിക്കും അഹങ്കാരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറാനോ അല്ലാണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാനോ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം സെൽഡിഫൻസ് ഒക്കെ അവിടെ
ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അഭ്യാസം പഠിക്കുന്നു ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആരുമില്ല അപ്പോൾ ബോംബെയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾ ബോംബെ ചെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നു അതിനകത്ത് ബോംബെയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ആളുടെ ചുരുക്കമായിരിക്കും എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും നിർത്തുന്നു കുറെ ആളുകൾ കയറുന്നു കുറെ ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നു അഭ്യാസത്തിൽ ഇത് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾ വന്ന് കയറും കുറെ പേര് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചോ പഠിച്ചില്ല പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പൂർത്തീകരിക്കാതെ അങ്ങ് പോവാണ് അത് അവരുടെ തന്നെ കുഴപ്പം കൊണ്ടും ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉദ്യോഗം കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് അവർ പോവും ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോവും അപ്പം കുട്ടിക്കാലത്തെ ഇത് പഠിപ്പിച്ച് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പന്ത്രണ്ട് വർഷം മിനിമം വേണമെന്ന അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പീരീഡ് എങ്കിലും ഇത് നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തത്വാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങളും അനീതികളും ഒക്കെ ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് തടയിടാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആശയങ്ങൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പോവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ എല്ലാ എല്ലാം എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല യോഗ്യതകൾ ആസ്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ യോഗ്യത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ യോഗ്യത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം ഒരു ശിഷ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറേ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവൻ്റെ ഭാവത്തിൽ പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കുറ്റവാളിയാണോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയതുണ്ടോ അവൻ എന്തിനു വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവൻ തന്നെ പറയും എനിക്കൊരു ശത്രു ഉണ്ട് അവൻ രണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ അവൻ പണ്ടിങ്ങനെ അവൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പകരം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പഠിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പലരും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികം തന്നാൽ പഠിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു മർമ്മമെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി അത് ഞാൻ വേണ്ടുന്നത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പലരും പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ അറിവുകളെ എന്താ കച്ചവടമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്താറുണ്ട് പലരും അങ്ങനെ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ ആ തത്വത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് പെരുമാറുന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ശിഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കും ഉത്തമ ശിഷ്യനാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കും രക്ഷകർത്താവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യന്മാരാരും മോശക്കാരല്ല എന്നുള്ള സന്തോഷമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പോലും പോലീസ് കേസിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതെന്താ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന ബെഹറില് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തിയിട്ട് വിജയിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർ നല്ല ഒരു മരണ ചികിത്സ തന്നെ വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതിനകത്ത് പങ്കാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരാളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വരുത്തി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെ ബെഹർ മസാജ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അത് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരത്തോടു കൂടി ബഹറിൽ നടത്തി അത് വിജയിച്ചു ബഹറിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറബികൾ അവിടെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് വരുവായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ഫേമസ് ആയി അവിടെ മൂന്ന് വർഷം നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അത് നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഞാനും വൈഫും ഞാൻ മാത്രം പോയാൽ പോകാൻ വിചാരിച്ച പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വൈഫിനെ കൂട്ടി ജോലി കൊടുക്കാമെങ്കിൽ വരാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കഴിയാം മക്കൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ പോയി അവർക്കൊരു ബേർ മസാജ് സെൻ്ററിൻ്റെ ലേഡീസ് വിഭാഗവും എനിക്ക് മെൻ വിഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരേ കാണുന്ന ബേർ മസാജ് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാനു ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു പ്രദേശം അത് വിവരിച്ച് തന്ന് അതിനകത്ത് കുറേ കോട്ടേഴ്സുകളും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരു അറബി ഇടവകയാണ് അങ്ങനെ അത് വിജയിച്ചു അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു അതിനുശേഷം മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായി ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യമായിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു മക്കളെല്ലാം അഭ്യാസം എല്ലാവരും അഭ്യാസം പിടിച്ചു ഏറ്റവും മൂത്തത് മകളാണ് റീല പ്രകാശ
പോയി എറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ അവൾ അത് പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് മോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാല് വയസ്സുവരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പിന്നെ അതിന് ശേഷം അവളെ നിന്ന് കിട്ടി പിന്നെ മൂത്ത ആൺകുട്ടികളാണ് അവർ എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ് ഒരാൾ ബി എസ് എൻ എല്ലിലും ഒരാൾ തെഗ്നോ പാർക്കിലും അവർ നന്നായിട്ട് അഭ്യാസം പഠിച്ചു കുറച്ചൊക്കെ മർമ്മശാസ്ത്രം പഠിച്ചെങ്കിലും ഈ തിരുമ്മ മുറയും ചികിത്സാ വിഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നില്ല അവർ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അതിന് അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് അന്ന് സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ അഭ്യാസത്തിൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ അഭ്യാസം പഠിച്ചു മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് മൂന്ന് പേരും നല്ലവണ്ണം അഭ്യാസം അഭ്യാസം അത് അഭ്യാസം പഠിച്ചത് ഈ പ്രകടനത്തിനുള്ള അഭ്യാസമായിട്ടല്ല യഥാർത്ഥ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് അത് രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തു പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രകടനത്തിനുള്ളത് മാത്രം പ്രകടിപ്പിക്കുക അത് വായിറ്റാരി അനുസരിച്ച് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക വിദേശ ആളുകളെ വരുത്തി അത് കണ്ടിട്ട് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുക ഇതല്ല യഥാർത്ഥ അഭ്യാസം അത് ഇവർ യഥാർത്ഥ അഭ്യാസത്തിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മർമ്മങ്ങളോടുകൂടി തന്നെ കൂടുതൽ അധ്വാനമൊന്നുമില്ല മർമ്മപ്രയോഗങ്ങൾക്ക് വലിയ അധ്വാനമൊന്നുമില്ല മുദ്ര അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു മർമ്മം ശരീരത്ത് തട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക മുദ്രയുണ്ട് ആ മുദ്ര വെച്ച് ചെയ്യണം അതിന് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ചെവിടുണ്ടാക്കണം ആ ചെവിടിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം മർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന എനർജി പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ ആ എനർജിയെ ആ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉത്തേജിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് മർമ്മ ചികിത്സയുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് മർമ്മത്തെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം മറ്റൊന്ന് മർമ്മം കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവശക്തിയെ തളർത്താം ഇത് രണ്ട് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും ഒരേ സ്ഥാനം തന്നെ അതിൻ്റെ രീതികൾക്ക് മാറ്റമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുണ്ട് ചികിത്സ മാത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും വളരെ മോഹം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് തുടങ്ങും ഇവിടെ നാല് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആയുർവേദമാണ് രണ്ട് മെൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മെയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നാല് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ ബി എം എസ് പാസ്സായി വരുന്നതിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ആറ് മാസം ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ട് അവർ നല്ല നിലയിൽ വരും മർമ്മ ചികിത്സയും കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് വരും മർമ്മ ചികിത്സ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ബി എം എസ്കാർ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചികിത്സാ ക്രമമാണ് അവരുടെ ശുശ്രുത സമിതിയിലൊന്നും അത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളില്ല ഓരോ മർമ്മത്തിൻ്റെ പേരും ആ സ്ഥാനവും മാത്രമേ കാണിച്ചുള്ളൂ അത് മാത്രമേ സിലബസ് ആയിട്ടുള്ളൂ ചികിത്സയില്ല ചികിത്സ ഉള്ളത് എല്ലാം സിദ്ധവൈദ്യത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അഗസ്ത്യമുനിയുടെ മർമ്മ സൂത്രം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കുകൾ ആ പത്ത് മുന്നൂറ് ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം ചികിത്സാ ക്രമങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അടങ്കൽ മുറ എന്ന് പറയുന്നത് അടങ്കൽ തുറവുകൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ വീണ് മറിഞ്ഞ് വീണ് അയാൾക്ക് കുറേ പരിക്കുകളൊക്കെ പറ്റി ശ്വാസം നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ അയാളെ പെട്ടെന്ന് പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അയാളെ താങ്ങിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇളക്ക് മുറ എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിന് വാറ്റിയിരിക്കുന്ന അവാഗതകളെ തട്ടി 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 റെഡിയാക്കാനും ശ്വാസനിലെ വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനും അതുപോലെ നാടിയെ വീണ്ടും ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും ഹാർട്ട് നിന്ന് പോകാമെങ്കിൽ അതിനെ മറുതട്ട് തട്ടി ഹാർട്ടിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ഇതിനെയൊക്കെയാണ് അടങ്കൽ തുറവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ചികിത്സകൾ മർമ്മത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഒരു വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദന ഉണ്ടാക്കുക ഒരു നിമിഷം മതി വേദന ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു നിമിഷം മതി അത് പരിഹരിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു മർമ്മത്തിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തും കാണില്ല മർമ്മത്തിൽ അമർത്തിയാൽ മതി വേദന ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നൂറ്റിയെട്ട് പ്രധാന പോയത് അഗസ്ത്യമിയുടെ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒമ്പത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേദന ഉണ്ടാകും ആ വേദന ഗ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റത്തെ അപകടത്തിലാക്കും അബോധാവസ്ഥയാക്കും അബോധാവസ്ഥയായി കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ സമയം കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ മരണത്തിലേക്ക് ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ മറുതട്ടുകൾ അടങ്കൽ മുറുകൾ വേറൊരു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു മർമ്മം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിവിധിയായിട്ടൊരു മർമ്മമുണ്ട് ആ മർമ്മത്ത് പ്രയോഗിച്ച് കഴി
മർഡൻ ചികിത്സയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മർദ്ദ ചികിത്സ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കൂടി തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയും കൂടെ അറിയിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രസംഗ